శ్రీ గురుభ్యో నమ పరో పవిత్రమైన ఆత్మ బంధువులందరికీ ఉదయపూర్వక నమస్కారం నేను మీ కాలభైరవ స్వామి మనకు ప్రతి నెల కూడా ప్రతి అమావాస్య నాడు పౌర్ణమి నాడు కూడా అనేక రకాల పరిహారాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఈ యొక్క మార్గశిర బహుళ అమావాస్య మనకు ఐదో తారీఖు శనివారం నాడు మూలా నక్షత్రంలో నాలుగు గంటల యాభై ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి ఆరో తారీఖు ఆదివారం నాడు ఆరు గంటల యాభై నిమిషాల వరకు మనకు ఈ యొక్క అమావాస్య ఉంటుంది శనివారం ఉదయం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా మూలా నక్షత్రం నుంచి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వరకు ఉంటుంది మరొక పర్వదినం ఏమంటే సూర్యగ్రహణం ఈ సూర్యగ్రహణం కూడా మనకు ధనస్సు రాశిలో ధనస్సు లగ్నంలో పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలో ఆరో తారీఖున ఉదయం ఐదు గంటల యాభై ఒక్క నిమిషానికి ప్రారంభమవుతుంది ఇది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఈ యొక్క ఆ రోజున మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది అద్భుతమైనటువంటి పితృకార్య అమావాస్య పితృసేవ అమావాస్య ఇక్కడ పితృదేవతలు తల్లి తల్లి సంబంధమైన దేవతలు తండ్రి తండ్రి సంబంధమైనటువంటి దేవతలు అందరూ కూడా మనకి పితృదేవతలే వీరందరూ కూడా వారు చేసినటువంటి పుణ్య కార్యక్రమాల వల్ల నిరంతరం వారి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలు వారి యొక్క తరతరాల నుంచి వచ్చినటువంటి సంతానం కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు నిరంతరం ఇస్తూ ఉంటారు వారికి మనం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి ప్రతిరోజు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి నిజం చెప్పాలంటే కానీ కొంతమందికి అలా చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు తెలియక కొంతమంది సమయం లేక కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు ఆ రోజున శనివారం నాడు కానీ ఆదివారం నాడు కానీ రెండు రోజులు మీకు అవకాశం ఉంది మీ ఇంట్లో రాహుకాలంలో నేనేం చెప్తానంటే రాహుకాలము అంటే మనకు శనివారం నాడు ఉన్నటువంటి రాహుకాలం ఉదయం వస్తుంది ఆదివారం నాడు సాయంత్రం వస్తుంది ఆ రెండింటిని పక్కన పెట్టండి శనివారం నాడు రాత్రి మీరు మీ ఇంట్లో ఒక ఇత్తడి ప్లేట్లో ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరిచి అందులోపల వరి పిండితో అష్టదల పద్మం వేసి ఎనిమిది దళాలలో ఎనిమిది మట్టి ప్రమిదలు మధ్యలో ఒక మట్టి ప్రమిద తొమ్మిది మట్టి ప్రమిదలు వేసి అవి నవగ్రహాలకు సంబంధించినటువంటి తొమ్మిది మట్టి ప్రమిదలు వాటి లోపల నూనె పోసి ఒత్తులను వేసి మీ ఇష్టం వచ్చిన ఒత్తులు వేయండి ఇరుపు నలుపు తెలుపు మీ ఇష్టం నూనె నువ్వుల నూనె కొబ్బరి నూనె ఆవు నెయ్య వేయండి వేసి ఆ సమయంలో ఆ యొక్క దీపాలను మీ యొక్క పితృదేవతలుగా భావన చేస్తూ పంచోపచార పూజలు గంధము పుష్పము అగరబత్తి ధూపము మరొక దీపాన్ని వెలిగించి నైవేద్యం క్షీరాన్నం వండండి మంచిగా పాలుతో వేసి బెల్లంతో వేసి ఆ యొక్క క్షీరాన్నాన్ని నైవేద్యం పెట్టండి అక్కడ మీ యొక్క పితృదేవతల పేరు చెప్పి బట్టలు పెట్టండి ఒక డజను అరటి పండ్లు పెట్టండి లేదా అర డజన్ పెట్టండి ఏవైనా పండ్లు పెట్టండి దానిమ్మ లేదంటే నారింజ కమల ఏదైనా పండ్లు పెట్టండి ఆ పూజ అయిన తర్వాత మర్నాడు మీ తల్లి గారు ఉంటే తల్లి గారికి తండ్రి గారు ఉంటే తండ్రి గారికి ఆ యొక్క పండ్లను వస్త్రాలను వారికి సమర్పించి మీ పూజ అయిపోయిన మర్నాడు వారి కాళ్ళకు నమస్కరించి ఈ విధంగా కాళ్ళకు నమస్కారం చేసినప్పుడు ఈ విధంగా నమస్కారం చేయాలి ఈ యొక్క కుడి చెయ్యని కుడి పాదాలకు ఎడమ చెయ్యని ఎడమ పాదాలకు నమస్కారం చేయాలి ఇలా నమస్కారం ఆచరించి వారి చేతికి అక్షతలు పుష్పాలు ఇచ్చి మీ శిరస్సును వేయించుకొని నేను తెలిసి తెలియక చేసినటువంటి తప్పులు ఏమైనా ఉంటే క్షమించమని మనసు రూపన పశ్చాత్తాపం చెందుతూ వారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకోండి మీకు ఇక మీ జీవితంలో జాతక సమస్యలే ఉండవు జాతక దోషాలే ఉండవు పితృదోషాలు అలాగే కుజ దోషాలు గ్రహ దోష ఎందుకంటే అత్యంత శక్తివంతమైనటువంటి పరమాత్ములు ఎవరయ్యా అంటే తల్లిదండ్రులు వారు ఏ రోజునైతే మన శిరస్సున వా మన శిరస్సును వారి యొక్క అస్తమం నుంచి వారు మంచి ఆలోచనతో మనల్ని ఎప్పుడైతే దీవించారో ఆ రోజు నుంచి సమస్తమైనటువంటి కష్టాలు పోయి మనం ధాన్యంతో ధనంతో స్వర్ణంతో ఐశ్వర్యంతో తుల తోగుతాము ఇది ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి తప్పకుండా చేయాలి ఇది ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ మానవద్దు ఈ యొక్క అవకాశం మరలా మిస్ అయితే మరలా పన్నెండు మాసాల వరకు ఈ యొక్క అవకాశం రానే రాదు మీ తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ లేకపోతే మీ యొక్క పిన్నమ్మ కాని పెద్దమ్మ కాని చిన్నాన్న కానీ పెద్దనాన్న కానీ ఉంటారు వారు కూడా లేకపోతే 
వారి ఏజుతో ఉన్నటువంటి వారు బయట చాలా మంది ఉంటారు ఏమీ లేనటువంటి భేదవారు వారికి కూడా వారిని మీ తల్లిదండ్రులుగా భావన చేస్తూ పెద్దవారిగా భావన చేస్తూ వారికి అక్షతలు ఇచ్చి శిరస్సును మీ ఆశీర్వాదం తీసుకొని యొక్క వస్త్రాలను ఆ యొక్క పండ్లను కూడా వారికి సమర్పించండి మీ జీవితంలో ఇంకెప్పుడు జాతకాలు జ్యోతిష్యాలు ఫీజులు అపాయింట్మెంట్లు న్యూసెన్స్ మొత్తం పోతుంది గ్రహ దోషాలు పూర్తిగా పోగొట్టుకోవడానికి మీ యొక్క జీవితంలో ఒకే ఒక్క రోజు అది ఆరో తారీఖు అమావాస్య సూర్యగ్రహణము ఆదివారము ఎట్టి పరిస్థితులను మిస్ కావద్దు అందరికీ తెలియచేయండి ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా తెలియచేయాలి తల్లిని సన్మానించుకోవాలి తండ్రిని సన్మానించుకోవాలి పెద్దవాళ్ళు సన్మానించుకోవాలి వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి అలాగే ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని అందరికీ షేర్ చేయండి ఇక్కడ మనం ఒక్కరమే బాగుపడడం కాదు మనతో పాటుగా ఇంకొక నలుగురు బాగుపడాలి నలుగురు వారి యొక్క జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చుకోవాలి చుట్టుపక్కల ఏవేవో మాయ మాటలు అబద్ధాలు చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎవరిని నమ్మకండి డబ్బులుంటే బంగారం కొనుక్కోండి మీ పిల్లల పేరు మీద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోండి మీ పేరు మీద ఆస్తులు కొని పెట్టుకోండి తప్ప వారిని వీరిని తమ్మి అత్యాస కోసము వడ్డీల కోసము కష్టపడినటువంటి ధనాన్ని ఎవ్వరికి ఇవ్వవద్దు ఎవరి మాయ మాటలు నమ్మవద్దు మీ సమస్యలు పోవాలంటే ఎవరిని నమ్మవద్దు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి మీ తల్లిదండ్రులు నమ్ముకోండి సర్వదా వారి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి అన్ని సమస్యలు పోతాయి మీ జీవితం అంతా ఆనందంతో నిండుకుంటుంది అలాగే మన కాలభైరవ గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ తెలియచేయండి మనందరం కూడా జ్ఞానవంతులం జ్ఞానమైనటువంటి మంచి విషయాన్ని మనం షేర్ చేసుకోవాలి తెలియచేసుకోవాలి అలాగే మన రాజమహేంద్రవరంలో వెలిసినటువంటి లక్ష్మీ కుబేర స్వర్ణ ఆకర్షణ భైరవ స్వామి క్షేత్రాన్ని ఆదివారం కానీ అమావాస్య కానీ అష్టమి నాడుకి దర్శించండి తరించండి ప్రతి అమావాస్య నాడు ప్రత్యేకమైనటువంటి హారతి దర్శనము దూపహారత దర్శనము ఉంటుంది ఇక్కడ దర్శించిన భక్తులందరికీ డబ్బులను ప్రసాదంగా ఇచ్చే ప్రపంచంలో ఏకైక క్షేత్రము మీ అందరికీ కూడా కాలభైరవ స్వామి దివ్యమంగళాశ్రీ లభించుగాక శుభం భవతు